ಹಾಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಸಾಂಕಿಯವರು ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರು ಅರವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನು ವಿವಾದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಈ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಆಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾಶಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಮತ್ತು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರ ದಂಗೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನೆಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಆವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಇಸುವಿಯಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಆಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬರಗಾಲಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅನ್ನೋರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಸೊ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡಗಳು ಈ ಗೋಡೆ ದಾಟಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರದೇಶ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶವಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತೂಪುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದ್ರದನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮಳೆಗೆ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಜೋಳ ಬೇರೆದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಆದಮೇಲಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶೇಖರ ಶೇಖರಣೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಯಾಂಕಿ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅವರು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಾ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನೀವು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಒಪ್ತು ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅವರ ವರದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸನ್ ಹತ್ರ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗಿಂದ ತಂಜಾವೂರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಸರ್ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಕೆರೆ ನೀರಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನ ಅಪ್ಪನೇನ ಅಂತ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ಊಳು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಹಂಗನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಊಳು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಜಕ್ಕ
ನೀವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿದ್ರು ದಿವಾನ್ ರಾಗಿದ್ರು ದಿವಾನ್ ರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಾಜರು ರೀ ಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ರಾಜರು ಬಂದಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಊಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತು ಮೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಕುರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಡುವೆ 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 ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾರತೀಯರು ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅವರು ಇವರು ಇದ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ ಈ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವರಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮೈಸೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಅವರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಚರ್ಚೆನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮೈಸೂ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದರೂ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಏರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿ ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ಓದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನಲ್ಲಾದರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕಾವೇರಿಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ ನಮಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಮದ್ರಾಸ್ನವ್ರು ಮದ್ರಾಸ್ನವ್ರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೊನೆಯದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದು ಸಮಂಜಸ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾರು ಫೈನಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ತಜ್ಞರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದು ರಾಜರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನೇ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಈ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಏಳರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸಟ್ಲೇಜ್ವರೆಗೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಪಂಜಾಬ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇತ್ತು ಕೆರೆ ಹೂಳು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತೀರಾ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆಗ ಕೆರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆರೆ ನೀವು ಹೂಳು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗಲೂ ಆ ಥರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಅದೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಷ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ತಂಜಾವೂರು ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಭಾಗದ ರೈತರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಬೇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಕೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಒಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳೇನಿತ್ತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಂತರದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ 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 ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಮ್ ಅದನ್ನು ಶಿಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂತು ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಯೋಜನೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮ್ಮತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಘಟಕ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಮಿಂದ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರ ಕಾಲ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಮೈನ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ಬರು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಚ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಅವಾಗಿನ ರುಪಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗಿನ 
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೂ ಕಟ್ಟಿ ದಂಡನೂ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸುಮಾರೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಈ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾದರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ತೀರು ಹೋದರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ತೀರು ಹೋದರು ಅಂತ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೂ ಕೃಷಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ಮದ್ರಾಸ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೀವು ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕ್ಷೇಮ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿವಾದದ ಮೂಲ ನಾವು ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ನೀವೊಂದು ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪದಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸಿ ಸೂಸರಾಂಟಿ ವಾಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ನಾವೇನೇ ಎಲ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಅವರ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಈ ಪ್ಯಾರಮೌನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮನೋಭಾವ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸಿ ಸೂಸರಾಂಟಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರೆ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಸರ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರು ಬಂದರು ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನು ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿವಾದಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟ ಇದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ
ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ನೂರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಗುಣಾದಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟದು ಅದು ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಕರಿಕಾಲನ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಶೇಖರಣಾ ಜಲಾಶಯವೂ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಲಾಶಯವೂ ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಣೆ ಸಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ವಿಶೇಷ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಮೇಲಿಂದ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿ ನಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆದರ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ನುವವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅಸೆಸರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆದರ್ ಸೋಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹರಿಸಿದರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಅದೇ ಅದೇ ತೀರ್ಪು ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐ ಐವತ್ತು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಸಾಲದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅಪ್ಪರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಏಳು ಅಡಿ ನೀರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೇ ಯು ಮಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ಬಿಲಿವೇಬಲ್ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಆದರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಸಾಲದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋದರು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರೋರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜ ಅವರಂತಂದರು ನಾನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಆಫೀಸಿನ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಆಫೀಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಆಯಿತು ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅವರ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎರಡನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಸಿ ಸುಜರ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ವಾಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವರೊಂದು ಬಹಳ ಘೋರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ರೌಲತ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು ಮತ್ತು ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನ ಮ್ಯಾಸಕರ್ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೂತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರೆಗೂ ಮಾತು ಮಾತುಕತೆಗಳಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಅವರ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹೈಟ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇವರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಮೆಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ನೂರ ಎಂಟುಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಷ್ಟು ಮೋರ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿತು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟೂರ್ ಜಲಾಶಯದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನುಭವನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನಂತರದ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ಆಗ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬರೀ ಮದ್ರಾಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯ ಕ್ಯಾಪೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟೂರ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಕೃಷಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಈಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗೋ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದೊಂದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ನಮಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಐದಾರು ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಹಳ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಎರಡು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಯಾವುದು ಈ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನ್ಸ್ ಅವತ್ತಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕು ಇವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಬಂದಿದ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ನೇರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮತ್ತಷ್